Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn English. In this video, I am going to tell you about auxiliary verb, which is a very important part of grammar. Friends, you all know that when we form a sentence, there is an important form of the verb. And now we are going to learn auxiliary verb, which we call helping verb. And these model auxiliaries are auxiliary verb. ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद इट ऑक्सिलियरी वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब जो है ये हेल्प करता है मेन वर्ब को व्हेन वी फॉर्म एनी सेंटेंस सो इसका जो रोल होता है इसका रोल होता है कि मेन वर्ब को हेल्प करना इसलिए हम उसको हेल्पिंग वर्ब को भी वर्ब भी बोलते हैं कभी कभी ये मेन वर्ब जैसे भी एक्ट करता है लेकिन ये कभी जब दूसरे वर्ब के दूसरे मेन वर्ब के साथ आता है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एंड नॉर्मली ऑक्सिलियरी वर्ब का फंक्शन ही यही है कि ये इट हेल्प्स द मेन वर्ब एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज helping verb so with the help of model auxiliary we can write any sentences and different different tenses mood voices मतलब जब भी हम use करेंगे auxiliary verb एक main verb के साथ तो वो हम किसी भी tense में form कर सकते हैं या भी किसी भी mood या किसी भी voice में वो लिख सकते हैं so auxiliary verb बहुत ही ज़्यादा important है sentence formation में ये बहुत ही ज़्यादा help करेंगे आपको कि then the these are the auxiliary verbs. Basically, there are three auxiliary verbs. Okay, and we have this different different families. पहली वाली जो family है उसको हम बोलेंगे to do. Okay, first auxiliary verbs to do, then to be, and then to have. Okay, we have another model auxiliary verbs. Okay, there are so many model auxiliary, so many models. Okay, but here in this video, I am going to tell you about only auxiliary verb. My next video will be purely for model auxiliary verbs. क्योंकि जो model auxiliary verbs हैं, shall, should, will, would, may, might, can, could, must, used to, need, dare, ought to, ये सारे हैं. इसका हर एक model auxiliary का, इसका हर किसी का एक-एक अलग-अलग function है. तो जब भी आप मतलब communication में इसको use करें करोगे, तो that time you should know that what is the function of shall, what is the function of should can कहाँ पे use करना है, may कहाँ पे use करना है, might कहाँ पे use करना है, so that's why I'll be making another video on model auxiliaries. So just आप वो देख लीजिएगा, तो model auxiliary verb ये concept भी clear हो जाएगी. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे this auxiliary verb. तो यहाँ पे तीन types के auxiliary verb हैं. पहले वाला जो family है, तो to do, then to be, और फिर उसके बाद to have. Okay, so now again, to do me, we have three. This one, do, does, and then did. ये तीन है, उसमें से do and does ये present form है, और did ये past form है. Now, to be की family है, am, is, are, and was, and were. Okay, again, am, is, are. This is what present form of verb, or was, and were ये दोनों हैं ये past form of verb है जो हम past में use करेंगे then again to have third family of auxiliary form verbs तो इसमें have has and had okay so एक if I if you will observe तो have और has ये दोनों भी हैं जो हम present में use करेंगे present tense में और हम past जो past में है past में had use करेंगे so this is about auxiliary verb next one first we will start with to do okay so to do may do and does this is present form form of verb or to do ka jo past form hai wo hai did okay to hum kaha pe do or kaha pe does use karenge ye dekhte hai hum i do you do he does she does it does we do you do they do okay so if you will observe here he she it in ke saath humne does use kiya hai cause this subject ye jo subject hai wo singular hai akela hai so that's why yaha pe hum use karne wale hai 
does okay so the rule is if the subject is singular then we are going to use does aur baki sab ke yahan pe hum do use karenge now i and ye wala you okay singular wala ye hai exception iske aage hum do hi use karte hain okay only before after he she it we use does okay now पास्ट फॉर्म ऑफ टू डू टू डू फैमिली का पास्ट फॉर्म जो है जैसे मैंने बोला कि डेड है तो एवरी बेयर मीन्स आई यू ही शी इट वी यू देन डे दे इसके साथ हम डेड ही यूज करते हैं ओके सो लेट्स सी कि टू डू फॉर्म क्या इंडिकेट करता है इसका फंक्शन क्या है सो टू डू द वर्क टू डू हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स वेन यूज एज मीन वर्क it means to perform or execute an action or to prepare something matlab jab hum to do matlab do or does ya fir did hum jab use karenge as a main verb to wo akela stand karega karega aur akela uska ek meaning ban jayega for example we do the homework on time matlab yahan pe do ka meaning hai ki hum karte hai right hai okay we do the homework on time hum homework time pe karte hai okay but it's used to ask a person how the his or her day is going when used as an auxiliary verb it does not have a meaning lekin jab hum auxiliary verb ki tarah isko use karte hain matlab helping verb ki tarah use karte hain matlab helping verb hoga to wo helping verb main verb ke sath hi aayega to aise hum jab use karne wale hain tab us do ka koi bhi matlab nahi hai ओके बट इट हेल्प्स टू मेक क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ये हमें क्यों हेल्प करेगा ये हमें क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करेगा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला है आई डोंट लाइक टी शी डजेंट सिंग अ सॉन्ग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे है नॉट यहाँ पे भी है नॉट सो आई डोंट लाइक टी हियर डू ऑग्जिलियरी वर्ब है और लाइक मेन वर्ब है ओके बट ओनली नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डू की हेल्प ली है वैसे यहाँ पे भी यहाँ पे मेन वर्ब है सेंग बट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डज की हेल्प ली है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट अकेला यूज नहीं कर सकते उसके लिए हमें लगेगा ऑक्सीलियरी वर्ब ओके सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू यूज डू डज और डेड फॉर मेकिंग ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए सो लेट्स सी अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हाउ आई मेक इट द क्वेश्चन डू आई डू आई सिंग डू यू सिंग डज ही सिंग डज शी सिंग डज इट सिंग डू वी सिंग डू यू सिंग और डू दे सिंग लाइक दैट यू कैन मेक क्वेश्चन डेड के जैसे भी डेड लेके भी यूज कर सकते हो आप क्वेश्चन बना सकते हो डिड आई सिंग डेड यू सिंग डिड शी सिंग लाइक दैट okay for example see do you want to go to beach did shela buy new socks yesterday do you like tea okay so question banane ke liye bhi aap do ki help le sakte ho to yahan pe ek point aapko yaad mein rakhna hai ki jab kabhi bhi aap to do ki family matlab do does or did kabhi bhi auxiliary verb ki tarah use kar rahe ho main verb ke sath तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए ही यूज कर सकते हो अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट अलोन देन इट विल एक्ट एज अ मेन वर्ब नेक्स्ट वन टू बी की फैमिली इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं टू बी टू बी में वी हैव एम एज आर एंड वॉज वर्ड ओके एम एज आर प्रेजेंट के लिए and was were past ke liye so let's see to be ka present form okay she is sheila okay so yahan pe is ye hai main verb ki tarah aaya hai he is 6 years old lauren and sandra are happy we are from thailand you are an entrepreneur you are a singer are you reading okay so you if you'll observe everywhere here we have am is are this is what to be form of वर्क ओके अगेन फॉर दिस ऑल्सो वी हैव सेम मीनिंग यहाँ पे इज है ये ये यहाँ पे आया है मेन वर्क की तरह ओके नेक्स्ट वन टू बी का पास्ट फॉर्म वॉज एंड वर्ड 
okay now i was at the school yesterday you were 10 years old last year emma and jane were students now they are doctors it wasn't yesterday was she present yesterday so everywhere if you'll found we have used was and were which is again auxiliary verb ki yahan pe wo hai auxiliary verb but yahan pe main verb ki tarah perform kar raha hai so again this is what this is again to be form of verb next one to have okay means here this is present form of verb to have have or has okay so i ke sath have you ke sath have and he she it इनके साथ हैज यूज करना है एंड वी दे यू इनके साथ हमें हैव यूज करना है फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव यू डोंट हैव ही शी इट डज नॉट हैव एंड वी दे यू डोंट हैव दिस इज वॉट नेगेटिव सेंटेंसेस नाउ सी द पॉजिटिव सेंटेंस ऑल्सो शी हैज अ ब्राउन स्केट बोर्ड मतलब उसके पास ब्राउन स्केट बोर्ड है ओके डैनियल एंड लिंडा हैव अ डॉग डैनियल एंड लिंडा के पास डॉग है हैव मीन्स है I have a lot of homework to do. मेरे पास बहुत सारा होमवर्क करने के लिए है आई डोंट हैव एप्पल्स इन माई बैग मेरे बैग में एप्पल नहीं है ओके देन आई हैव अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ में मेरी ट्रिप है मीन्स टू हैव मीन्स है नाउ नेक्स्ट वन टू हैव का पास्ट फॉर्म इज हैड I had, you had, he, she, it had, we, they, you had. Okay, these are the negative sentences. हमें had का negative sentence बनाना है तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे did. And normally when we use did, that time verb will be always in the first form. Okay, तो यहाँ पर have main verb की तरह आया है and did past form है मतलब see, didn't have means ये hadn't हो जाता है यहाँ पर okay? Now I had a cat when I was little. मेरे पास था मेरे पास कैट था when मैं छोटी थी You had tuna for lunch. Then Curly and Anna had an English exam on Monday. Curly and Anna की Monday को English exam थी Okay? They had breakfast early in the morning. Then she did not have a bike growing together. So like this, this is what to have form of verb. so this is all about auxiliary verb again let me tell you one thing that if you are going to use that auxiliary verb alone akeli use kar rahe ho to wo main verb ban jayega lekin agar aapko wo auxiliary verb ki tarah matlab helping verb ki tarah use karna hai to aapko kisi bhi main verb ke sath usko connect karna padega so that time wo helping verb ban jayega aur dusre help ko wo dusre verb ko help karega if you like my video then don't forget to subscribe my channel thank you so much